Hi everyone, a very good morning to all of you. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you once again to another session of RBI 247, whereby on a regular basis, we are going to talk about certain current financial happenings around us. ठीक है, so देखो, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये doubt आ रहे थे कि RBI 247 का एक अलग folder है, and again we have another session called special sessions. Now both of these are very very important for your exam. ऐसा नहीं कि आप बस RBI 247 करोगे, दूसरे को छोड़ दोगे और vice versa. Both both you need to do it, right? दोनों को करना है. The main difference is that in case of the special sessions, I try to talk about everything related to that topic so that you have a broad understanding, an umbrella view approach leke chalte hai, and we try to understand concepts out there. RBI 247 mein jo recent current happenings hoti hai, kuch news hoti hai, kuch factual bhi ho sakte hai, kuch aise bhi ho sakte hai, that is, that has certain conceptual uh, understanding related to that. So all of these are discussed. So both of these sessions are very important. So without any delay, let's get started with today's session. But before that, if you have still not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. So baha jao is app ko download karo and make maximum utilization of this app. Free quizzes de sakte ho if you are not an enrolled student. For enrolled students, you get all all the live video sessions and even discussion forum, sari cheezi wahi pe aapko available hai. To iska ek bohot hi acha utilization ho sakta hai from your preparation point of view. So let's get started. To aaj ke session mein hum kya karne wale hai? So in today's session, we'll be discussing three news articles related to finance. Ab ye news jo hai bohot hi basic, factual or static hai. However, dekha gaya hai ki exam mein one marker question has been asked from this. So one mark ke questions poochhe jate hai and therefore we cannot neglect this, right? So 2023 ke liye jo bhi bachche prepare kar rahe hai RBI SEBI, please go through this RBI 247. It is surely going to leverage your performance. So what are these three news? The first talks about PNB, the Punjab National Bank launching WhatsApp banking services for customers as well as non-customers. Second is RBI launching an application by the name called Daksh, known as Reserve Bank's Advanced Supervisory Monitoring System. And the third is the an MOU that has been signed between NPCI and Central Bank of Oman. So, in Tino ko discuss karte huye, let's move forward with the very first news that talks about Punjab National Bank launching WhatsApp banking services for customers and known customers. Now, ab pe, you must be thinking ki yaar yahan pe Megdi kya kar raha hai, right? Now, Megdi, all of us I know may be loving, we love burgers, right? At one time or the other, we must have visited their store. Now, pehle wo kya karte the? Bas hum gaye and then on the store only, we used to make the payment and take the food. But now, MACD has introduced certain kind of WhatsApp services. Jaise aap yahan pe dekh sakte ho. If it is visible to you, here you can see that MACD, commercial units like MACD are making use of WhatsApp in order to provide convenience to the customers. So aap MACD jau, kahi bhi behar jau and then you can just order from your phone. Phone se order kar sakte ho. This is the portion where you can, you can send a message, hi, hello, something. You can make use of their app as well as WhatsApp services and they make use of WhatsApp in order to give you details regarding your order. So what all the offers that are applicable. Second, where is your order? What is the order number and the time that will be taken in order to process your order? Similar is the case with Punjab National Bank. Since commercial units, companies, even bohat sare aise apps hai, telecom sectors bhi WhatsApp services ka use kar rahe hai, therefore why should banks lag behind? And therefore that's the reason why Punjab National Bank in order to provide convenience to these customers, to the customers as well as known customers, has tried to 
inculcate social media into their business framework so they are also trying to be at par with all this commercial and corporates and provide conveniences to the customer in the form of launching whatsapp banking services the kiss bank ne launch kiya hai it is punjab national bank it is a public sector bank or a public sector lender so what activities or what facilities will they be providing so it can provide all kind of non financial services to its customers non financial services such as balance inquiry pehle aapko कॉल करना पड़ता था या एसएमएस करना पड़ता था नाउ सिंपल यू कैन जस्ट गो ऑन टू यू कैन फर्स्ट सेव दे व्हाट्सएप नंबर इस नंबर को सेव कर लो ओपन द व्हाट्सएप सिमिलर जैसे आप चैट करते हो एंड देन यू कैन राइट अ हाई और अ हेलो एंड देन अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज विल बी अवेलेबल टू यू विल बी मेड विजिबल टू यू एंड देयर यू कैन सेलेक्ट इदर यू वांट टू नो योर बैलेंस और द लास्ट फाइव ट्रांजैक्शंस दैट यू हैव डन और एनी काइंड ऑफ चेक दैट यू डू नॉट वांट टू बी फर्दर प्रेजेंटेड or requesting a check book and atm card etc etc so all of these services jiske liye aapko banks visit karne padte the atms ke line mein khade rehne padte the in order to take out that balance inquiry all of these would be settled and done through this whatsapp services i hope aapko samajh aa gaya hoga now next non customers ke liye kya services provide karne ki baat ki ja rahi hai customers ka samajh aata hai they are a member of these organizations and therefore they are introducing certain benefits for them now for the non customers if they want to know certain certain type of uh, products what are the products that these bank is providing whether related to deposit what is the deposit rate that they are providing on term loans on fixed loans on fixed deposits and what are the loans and the different ca- categories and varieties of loans that they are providing the rates of interest applicable on these loans iske liye aapko bank jaane ki zarurat nahi call karne ki zarurat nahi just make use of your whatsapp apart from that koi bhi digital products hai ya fir nri related services hai locating your branch atm kahan pe atm hai nahi hai opting out or not opting out from the services all of these will be provided through this banking services so the next question is बैंक्स तो बंद हो जाते हैं चार बजे तक विल दिस सर्विसेज बी अवेलेबल ट्वेंटी फोर बाई सेवन येस दिस सर्विसेज आर गोइंग टू बी अवेलेबल मेड अवेलेबल टू यू ट्वेंटी फोर बाई सेवन इन टू थ्री सिक्स फाइव एज इवन ऑन हॉलीडेज जिस दिन छुट्टियां रहती हैं बैंक बंद रहते हैं उस दिन भी ये काम करेगा सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अमलेस एक्सपीरियंस एंड दिस फेसिलिटी इज अवेलेबल बोथ ऑन योर एंड्रॉइड एज वेल एज आई ओ एस बेस्ड मोबाइल फोन सिंपल न्यूज लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने का द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रहनी चाहिए इट इज विच बैंक हैज लॉन्च दिस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ दिस न्यूज इज रिलेटेड टू आरबीआई आरबीआई ने बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया है बाय द नेम दक्ष Now this become this becomes very important क्योंकि ऐसे जब भी आर बी आई कम्स अप विद एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट इन टू द मार्केट ऐसा देखा गया है इट हैज बीन इट हैज बीन इन ट्रेंड एंड आर बी आई यूजली आस क्वेश्चन फ्रॉम देर तो दक्ष नाम याद रखना इट मे बी एनी क्वेश्चन एज सिंपल एज नेम द वट इज द नेम ऑफ द एप दैट आर बी आई हैज डेवलप फॉर एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम देन यू शुड नो दैट इट इज दक्ष ठीक है तो ऐसे टर्म्स जो आते हैं न्यूज में इसको प्लीज ध्यान से सुनो समझो और याद रखो क्योंकि ऐसे टर्म्स ही पूछे जाते हैं फॉर एग्जांपल यूपीएससी के एग्जाम्स में देखा गया है दैट ऑपरेशन गंगा सो दिस वाज इन न्यूज इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि क्या टर्म है ठीक है सो लेट्स लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड की ये न्यूज क्या है सिंपल the governor of rbi so it has been launched by the governor of rbi shri shakti kanta das he has launched a new subtech initiative by the name daksh ab yahan pe ek term aata hai subtech what is subtech so it is a short form for supervisory technology i hope ab aapko clear hoga subtech ka matlab hota hai supervisory technology jaise fintechs hoti hain so what does subtechs do subtechs make use of technology in order to supervise works ab dekho do tarike ke ho sakte ek aur word hai that is known as rec tech that is regulatory technology 
and supervisory technology. So by making use of the technology, of the innovative solutions that technology provide, you are trying to assist or either trying to comply with the compliances, with the regulatory compliances yourself or if you are a regulator, for example, RBI is the regulator of banks. So what RBI can do is RBI can make use of this subtech, subtech or supervisory technology in order to supervise and monitor the regulated entities such as banks, NBFCs, regional rural banks, in sab ko supervise kar sakta hai RBI by making use of technology. So this app is going to help RBI in order to strengthen supervision into the entire banking system. इसलिए इसका नाम दिया गया है दक्ष ऐसा नहीं दैट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड समथिंग फॉर मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन आरबीआई हैज आल्सो अडॉप्टेड लॉट्स ऑफ डेटा एंड एनालिटिकल टूल्स सो बहुत सारे टूल्स का भी यूज किया है वेयर बाय इट हैज ट्राइड टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग मोर एफिशिएंट एंड ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड वर्क प्रोसेसेस तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बैंक से फॉरेन बैंक से रीजनल रूरल बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक से एनबीएफसीज हैं क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं सो देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स दैट आरबीआई इज मैनेजिंग और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इफ यू जस्ट गो वन बाय वन नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप आरबीआई को एक रोबस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वेयर बाय ऑन अ सीमलेस बेसिस सीमलेस कम्युनिकेशन होंगे बिटवीन बैंक्स देयर कैन बी सीमलेस इंस्पेक्शन एज वेल एज साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस प्रोविजन ऑफ वेरियस वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन बी डन टू दिस एप और थ्रू दिस एप तो इस एप का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है द एप स्टैंड फॉर एफिशियंट एंड कॉम्पिटेंट दक्ष का मतलब क्या होता है एफिशियंट सक्षम समथिंग दैट इज एफिशियंट एंड कॉम्पिटेंट राइट सो दिस इज दर्क वॉट द एप इज गोइंग टू डू एंड देर फॉर द नेम दक्ष द एप इज गोइंग टू प्रोवाइड द कैपेबिलिटी द कैपेसिटी इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द कंप्लायंस फंक्शन इन द बैंकिंग सिस्टम तो इसके अंदर क्या होगा आर बी आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी नॉन एज सब टैक इन ऑर्डर टू supervise regulate these banking these selected entities now this supervised entities could be the regulated entities inko regulate karegi and this is in line with the objective of rbi to improve the compliance culture in selected entities such as banks nbfcs etc so what is this it is basically a web based online based end to end workflow application ठीक है एंड दैट विल हेल्प आरबीआई मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस ऑफ दीज बैंक्स तो बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है सुपरविजन जिस पे आरबीआई की सुपरविजन की जरूरत है फॉर एग्जांपल कितना आपका कैपिटल बेस्ड कैपिटल एडुकेसी रेशियो होनी चाहिए व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ एनपीए इज इट इज एनपीए इंक्रीजिंग इन सर्टन बैंक्स और वेदर द बैंक्स परफॉर्मेंस इज डेटेरियोरेटिंग ऑल ऑफ दीज कुड बी नोन नाउ simply using this app to so, rbi is app ko sare banks ke sath link karega and then rbi will be in a very good position to analyze inspect and communicate to these banks simple naam yaad rakhna aur iska meaning yaad rakhna right daksh stands for efficient and competent and the usage so it is basically a sub tech supervisory making use of technology in order to provide supervision to the banking units simple now the third news third news says that there there is an mou that is a memorandum of understanding that has been signed between npci national payment corporation of india india based the home based company and central bank of oman in order to launch or introduce rupee debit card in oman so this is again a very big news for india right hamara jo rupee hamara jo indigenous card hai the rupee debit card that is going to be launched in aman oman so oman mein launch kiya jayega first and foremost oman ka full form aapko pata hona chahiye it it is muscat so npci of india right and 
the central bank of oman as you can see in the diagram in the figure that was attached for you guys that an mou is signed in order to launch this rupee debit cards in oman simple let's move forward and understand ki news mein kya hai as i have mentioned npci ka full form yaad rakho iske bahut sare services hai for example bheem inka hai upi inki hai then we have this rupee debit card again apart from that we also have something called nach now you need to tell me the full form of all of these in the comment section nach ka kya full form hai then they have something called aeps तो इन सारे के फुल फॉर्म आप मुझे बताओ क्या होते हैं इनके बारे में रीड कीजिए वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस इन आर प्रीवियस सेशंस तो अगर आप आर 247 की प्लेलिस्ट को खोलोगे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ठीक है नाउ सो व्हाट इज व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग और लॉन्चिंग रुपे डेबिट कार्ड इन ओमन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज गोइंग टू पेव अ वे फॉर एन एरा ऑफ फाइनेंशियल कनेक्टिविटी नाउ यू नीड टू कनेक्ट दिस but before connecting let us first understand ki that likha kya hai now this proposal of launching india's debit card rupee debit card in oman came after india and oman agreed to expand the indian digital payment system to the gulf region to gulf nations mein india ki jo digital payment system hai usko pahunchane ke liye hi ye initiative liya gaya hai ye mou kiske beech sign hui hai so who were the members so this mou has been signed between the minister of state from the ministry of external affairs v murli dharan and the executive president of the central bank of oman tahir al amri so in dono ke beech mou sign kiya gaya hai and this is a historic mou for india what is the significance significance kya hai first and foremost for the n number of uh, diaspora the indian diaspora that is staying in oman as you all know there are a lot of indian population that are staying in the gulf nation to so, oman mein bhi bahut sare aise indian nationals hain now these indian nationals apart from apart from others can apply or can make use of this rupee debit card and they can seamlessly transfer money to their loved ones in india now you should connect this to something that we have recently studied that is rbi's rupee drawing arrangement iske bare mein humne padha tha whereby rbi has now decided to introduce bheem the payment gateway bheem right uh, not bheem the payment gateway bharat bbps bharat bill desk payment system right BBPS full form please yaad rakho to BBPS ka use karke Bharat bill payment system it is a payment gateway now NRIs can make use of this BBPS in order to send or in order to remit remittances into India or to make payment for certain utility services for their loved ones in India to ye bas inward India ke andar aa sakti hai India se use karke aap bahar nahi bech sakte so this is again a very big development in this case ab aap rupee debit card ko bhi use kar sakte ho again you can also connect this to the concept of becoming a reserve currency so the more and more people try and make use of indian currency or indian related digital payments then only our indian rupee will gather that strength and in future could become an international reserve currency now is oman the only country that is making use of rupee no rupee or upi jo payment system hai it is also being implemented and used by people of singapore nepal uae bhutan malaysia and france aur bhi desho mein use kiya ja raha hai we are trying to increase the penetration of our rupee based cards and upi services to the world over we are showing the world that yes we as indians are far or much better or we are at par with them i hope this is clear to you now apart from these countries if we talk about more development in this then we have also in advance talk with australia in order to integrate upi into the australian payment platform so jo australia ki payment platform hai wahan pe bhi upi ko introduce karne ki baat ki ja rahi hai apart from that if we talk about russia with russia also this russian government has also shown interest in incorporating our upi and faster payment system 
ऑफ रशिया तो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया का जो फास्टर पेमेंट सिस्टम है और हमारा जो यूपीआई है रशिया इज इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग दीज टू इन डिफरेंट कंट्रीज दैट इज यूपीआई रशिया में चलेंगी मतलब वहां भी चलेंगी एंड रशिया की जो फास्टर पेमेंट सिस्टम है वो अब इंडिया में यूज किया जाएगा आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंपल न्यूज है इंटरेस्टिंग है बस आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि एम किसके बीच में साइन हुई है एन से रिलेटेड कब ये लॉन्च हुआ था हु इज द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम पी एस एस पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए किन को बनाया गया था एनपीसीआई से कुछ रिलेटेड है क्या इसका और इज इट रेगुलेटिंग द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया आरबीआई के साथ या नहीं कर रहा इन सब के बारे में समझो इनके क्या और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस हैं जैसे बीबीपीएस है भीम है यूपीआई है ए यूपीएस है एन एस है इन सब के फुल फॉर्म्स आपको जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू नाउ है कम्स द्वेश्चन बेज ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच से रिसेंटली वन ऑफ द बैंक लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज फॉर बोथ कस्टमर्स एंड नॉन कस्टमर्स ओवर द व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई द करेक्ट बैंक वेरी सिंपल वेरी ईजी बट यही दो महीने बाद आपको याद रहनी चाहिए भूलना नहीं है आपको ठीक है तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना The second question which says what is Reserve Bank's Advanced Supervisory Monitoring System called? This is important. Please, please याद रखो ऐसे questions आ सकते हैं अगर आपने ये news नहीं सुना होता अभी this question would have become difficult for you to answer. Now moving on to the third question. The question says identify the correct statements. रिगार्डिंग आर बी आई रिसेंटली लॉन्च दक्ष तीन स्टेटमेंट है फर्स्ट इट सीज इट इज अ फिनटेक इनिशियटिव नाउ यू नीड टू बी क्लियर की फिनटेक था या सब टेक था बट आर बी आई इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन एंड कंप्लायंस फंक्शन द सेकेंड इट इज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर इम्प्रूविंग कंप्लायंस कल्चर इन सुपरवाइज एंटिटीज एंड थर्ड इट वॉज लॉन्च बाय आर बी आई डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा ठीक है आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे व्हिच सेज रिसेंटली एन एमओयू वाज साइन बिटवीन द सेंट्रल बैंक ऑफ अगेन गल्फ नेशन बहुत सारे कंट्रीज हैं ओमन का नाम आपको याद रहना चाहिए राइट सो इट हैज बीन साइन बिटवीन द सेंट्रल बैंक ऑफ डैश एंड एनपीसीआई इन ऑर्डर टू लॉन्च व्हिच प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च होगी दैट आल्सो यू शुड कीप हियर बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए सो आंसर ऑल ऑफ दीज फोर क्वेश्चन इन दमेंट सेक्शन प्लीज बी रेगुलर इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई सी दिन आई ट्राई टू एनालाइज एंड करेक्ट इफ देर इज समथिंग रॉन्ग इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड यू कैन टॉक टू मी यू कैन राइट राइट इट डाउन इन दमेंट सेक्शन और इफ यू आर एन रोल स्टूडेंट देन यू कैन मेक यूज ऑफ द डिस्कशन फॉरम तो डिस्कशन फॉरम का पूरा यूज करो आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू आई होप यू एंजॉयड द सेशन इन केस ऑफ एनी डाउट अगेन आई एम सेइंग एंड आई एम रिपीटिंग यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो आई हैव टू टेक अ लीव नाउ टेक केयर एंड बाय बाय